Tu ti vuoi pettinare prima un po'? Sì, un pochino. Radio Bici, storie dell'Italia che si muove. Qualcuno più matto di me ho trovato. Siamo all'interno di una piazza che rappresenta il mondo dinamo. Abbiamo la Clebaus, abbiamo il Dinamex che è il ristorante messicano, abbiamo la Pia Dinamo che non è tipicamente sarda però. Un editoriale di Muroni che diceva eh, Sardara è riuscito a mettere a sistema la Sardegna. Eh, Muroni è stato come dire, fin troppo buono, in realtà noi siamo riusciti a fare un consorzio di fatto. Su questa seduta da bici si è seduto eh, prima di te eh, Giorgio Armani. Che effetto ti fa? Lo hai, gli hai fottuto il posto, possiamo no, dirlo? No, anche no. in questo caso. <ride> Sportivamente siamo avversari. Spero che di non fregargli nessun posto, salvo quelli che ci servono a livello competitivo. E qual è la ricetta per riprovarci? Penso per esempio a giocatori come la Vazzi. Si rischia di ricominciare un ciclo di dover ripartire non dico da zero ma di cambiare molto ma io penso che i giocatori siano il mezzo il fine è quello di riprovarci è più celebrale con quali giocatori è un altro tema ancora che lo vedono Federico Pasquini e Meo Sacchetti io devo preoccuparmi di far funzionare il resto e già il fatto che loro rimangano è una garanzia per sì, e chi un buon lavoro ci ho provato, qui le domande campo. sono due scendi in campo o ti fai ricrescere i capelli? è più facile che mi ricrescano i capelli che io scenda in campo non posso funzionare io perché politicamente ci sono delle regole completamente diverse rispetto a quelle dell'azienda mi è stato proposto, ho rifiutato e non tornerei indietro un sardo su due ha seguito in tv la Dinamo che cosa c'è di sardo allora, cioè realmente poi nella, nella Dinamo? C'è tutto, la Sardegna è un popolo che ha, eh, non molla mai, che ha dentro una tenacia e una voglia di fare, un grande orgoglio di se stesso eh, infinito, ha solo un tallone d'Achille che crede poco in se stesso.